李十一，请。有劳了。好，好，嗯，好一曲雷动之舞，预谋恍然间做了一场美梦。我看诸位也是如此啊。既然诸位酒意已浓，就各自回房休息吧。那就多多感谢玉楼主啊。嘿嘿。李十一，回房了。嗯。嗯，碧皇姑娘，您就不要推辞了吧？可否？碧皇，若你愿意，便去吧。主人，碧皇不能从命，碧皇心中唯有主人，绝不会委身他人。天意所在，随心而行。碧皇，你是管事，不要坏了规矩。碧皇自知不该如此。可对主人情谊已深，纵使领罚，也不愿做违心之事。我知你在这里时日多，有些积蓄，扣银子是不怕的。那便换个法子，今日宾朋满园，罚你去摘星台上，为诸位跳舞助兴。不到天明，不许下台。玉先生，碧皇对你有意有什么错呢？挨罚有什么道理？方公子，碧皇乃主人奴婢，方公子就不必多言了。这，碧皇领罚。哎，哎，东方老弟，抱歉，坏了你的兴致。不过我见方少侠似是有些疲倦，那就让青儿姑娘和宾荣陪你聊天解闷儿，可好啊？哎，也好，也好，也好。呃，不，我不要。方少侠有事找我。你看方少侠这样子，还是别为难他了啊！青儿姑娘与我有约了。这才对嘛！来漫山红是享受的，可不是苦修。方少侠开窍的很是及时。我怎么办呢？明日多给你送些天材地宝。今晚。你就好生休息去吧。哎，诸位，明天一早我们贯日亭相聚，共赏香山日出的盛景。今晚，诸位就各自回房歇息去吧。方公子，我先带李神医回房啊。哎，嗯，别忘了，赏月。嗯嗯。嗯，等你啊！嗯嗯嗯。